ఈ పోటీ ప్రపంచంలా నేటి తరం యువత తమకంటూ ఓ లక్ష్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుని ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు పోతున్నారు తాము అనుకున్నది సాధించడం కోసం ఎంతో పట్టుదలతో కృషి చేస్తూ విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంటున్నారు మరి ఇప్పుడు మనతో మాట్లాడడానికి డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్న శివప్రియ స్టూడియోలో సిద్ధంగా ఉంది హాయ్ శివప్రియ హలో అక్క నా పేరు శివప్రియ నలందా కాలేజ్లో ఎంపీసీఎస్ గ్రూప్ చేస్తున్న డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంకా మరి చెప్పు నీ చిన్నప్పుడు బాల్యం ఎట్లా గడిచింది స్కూల్ విషయాలు కానీ కాలేజ్ ఎలా జరిగింది నేను శిశు నుంచి టెన్త్ వరకు సరస్వతి శిశు మందిలో చదువుకున్నా ఇక్కడే ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే మేము శాంతినగర్లో ఉంటాం ఇక స్కూల్లో అంటే మొత్తం అది గర్ల్స్ బాయ్స్ సపరేట్ సపరేట్ క్లాసులు ఉంటుండే ఇక గర్ల్స్ కాబట్టి మాకు ఫుల్ ఎంజాయ్మెంట్ అంటే అబ్బాయిలు ఉండకపోతుంది ఉండకపోతుంది అది మాకు ప్లస్ పాయింట్ అయింది మొత్తం మాది మాకే ఉంటుండే గ్యాంగులు మెయింటైన్ చేయడము సో ఎంజాయ్మెంట్ అట్లా అయిపోతుండే మళ్ళీ ఇంటర్ విద్యార్థుల్లో చేసిన ఎంపీసీ గ్రూప్ అక్కడ కూడా అంటే మాకు అప్పటివరకు బాయ్స్తో అంతా లేకుండే పరిచయం అని అది ఇక్కడ వచ్చేసరికి అంటే గర్ల్స్ బాయ్స్ కమ్మండ్ కమ్మండ్ అయ్యేసరికి అంటే ఫస్ట్ ఇయర్లో స్టార్ట్లో అసలు ఎవరితో మాట్లాడేవాళ్ళం కాదు ఇక పోను పోను అట్లా సెకండ్ ఇయర్లో క్లోజ్ అయ్యడం అందరం ఇక అందరం అన్నాచలలాగా అట్లా కలవిడిగా ఉండడము అంటే మరి ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ వరకు కో ఎడ్యుకేషన్ కాదు అంటే కాదు అంటే అట్లా ఉంటుండే ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరంలో చేరంగానే అంటే మీకు ఎలాంటి ఫీలింగ్ కలిగింది అంటే నా ఫ్రెండ్ ఉంటుండే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ స్కూల్ నుంచి తను నేను ఒకటే బెంచ్ ఒకటే ఉండడం ద్వారా ఫీలింగ్ షేర్ చేసుకోవడం తనతోనే ఎక్కువ ఉండుండే మళ్ళీ మా క్లాస్లో గర్ల్స్ అందరు ఒకటే మాట ఇక అందరు ఒకటే ఉండే ఇక ఎక్కువ బాయ్స్ దాంట్లో ఏమి ఇన్వాల్వ్ అవ్వకపోతుండేవి మాది మాకే మొత్తం చూసుకుంటుండే ఇక మళ్ళీ సెకండ్ ఇయర్ వచ్చేసరికి అంటే వాళ్ళతో కొద్దిగా పరిచయాలు ఎక్కువ అయినాయి ఇక అప్పటి నుంచి అందరు ఫ్రీగా ఉంటుండే జోక్స్ వేసుకోవడం మరి పద తరతిలో ఉన్న దోస్తులు అందరూ అంటే మీరు అందరు కలిసి ఒకటేసారి కాలేజీలో జాయిన్ లేదు లేదు మాట్లాడుకుని లేదు అట్లేం లేదు కొందరు ఉన్నారు మా గ్యాంగ్లో ఒక టెన్ మెంబర్స్ వరకు ఉంటుండే స్కూల్లో అందులో కొందరు విద్యార్థులు జాయిన్ అయినారు బట్ గ్రూప్స్ డిఫరెంట్స్ కొందరు బైపీసీలో జాయిన్ అయితే ఇక మేము ఇద్దరం ఫ్రెండ్స్ ఎంపీసీ తీసుకున్నాం సో అట్లా డివైడ్ అయిపోయినాం నీకు మరి ఏ సబ్జెక్ట్ అంటే ఎక్కువ ఆసక్తి ఉంటుండే నాకు స్కూల్లో సైన్స్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుండే మ్యాథ్స్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఉండడంతో నేను ఇంటర్లో మ్యాథ్స్ తీసుకున్నాను సరే శివప్రియ మరి నువ్వు ఇంటర్లో ఏమేం చేసినావు నీ హాబీలు ఇవన్నీ తెలుసుకుందాం కానీ ముందుగా ఒక పాట విన్న తర్వాత శ్రీనివాస కళ్యాణం నుంచి మొదలవుదాం తొలి ప్రేమగా సాంగ్ తొలి ప్రేమగా అప్పుడో ఇప్పుడో ఎప్పుడైతే నేను కొత్తగా జత పడదా ముఖ జన్మగా మన్లో ఎవరెవరెవరో మరపైపోయే కలైకగా చూపుల ప్రేమలో పడిపోయా కన్నులు కన్నులు కలిసిన దారిలో నీ ఎదలో స్థిరపడిపోయా చెప్పు శివప్రియ మరి నీ ఇంటర్లో విద్యాభ్యాసం ఎట్లా గడిచింది ఇంటర్ చెప్పిన ఫస్ట్ ఇయర్లో మేము అంతా లేకుండే బట్ స్టడీ పర్పస్ మొత్తం ఓకే సెకండ్ ఇయర్ చేసుకుంటే టూర్స్ తీసుకెళ్ళాము మమ్మల్ని అట్లా ఇక క్లాస్ మొత్తం ఇక ఒకటే మాట అందరు దోస్తులు అయిపోయింది అందరు దానికన్నా ముందు గర్ల్స్ మొత్తం ఉండే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇక టూర్ అయిన తర్వాత బాయ్స్ గర్ల్స్ మాట్లాడుకోవడాలు ఇక మొత్తం అన్నయ్య చెల్లెల్లాగా ఇక కొద్దిగా క్లోజ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇంకెక్కువ సిస్టర్ అది వచ్చిందా సిస్టర్ ఇది వచ్చిందా కొద్దిగా చూపియ్యు అట్లా ఉంటుండే మరి అంటే ఏమైనా స్వీట్ మెమరీ లాగా గుర్తుందా ఇంటర్లో మేము టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ టూర్కి వెళ్ళినప్పుడు అట్లా బాగానే ఉన్నాయి మళ్ళీ ఇంకొక రోజు ఏమైందంటే క్లాస్లో కామెంట్ చేసినారు వేరే క్లాస్ బాయ్స్ మా క్లాస్ పైన కామెంట్స్ చేసినారు లాంగ్వేజ్ క్లాస్లో ఇంకా వాళ్ళు నాకు అంటే లాంగ్వేజ్ క్లాస్ అంటే తెలుగు అది ఎంపీసీ తెలుగు మీడియం వాళ్ళు మా ఇంగ్లీష్ మీడియం క్లాస్ కమెంట్ అవుతారు సో అట్లా మీకు వాళ్ళకి కలిపి చెప్తారు అనమాటండి అట్లా అయిన తర్వాత ఒకతను మా మీద కామెంట్స్ వేసినారు మాకు అసలు అక్కడ క్లాస్లో ప్లేస్ లేకుండే ఫస్ట్ బెంచ్లో అలా హాస్టల్లో కూర్చున్న సరికి అంటే సార్ మాకు కనిపిస్తా లేదు అన్న సరికి అంటే ఒకతను ఏదో సంథింగ్ కామెంట్ చేసిండు సరిగ్గా తిట్టేసిన ఏంది కామెంట్ చేసిన కామెంట్ తిట్టేసిన కొడతా అని సార్ ముందే వార్నింగ్ ఇచ్చేసిన అందరూ కూడా సార్ సైలెంట్ అయిపోయినారు అందరూ కూడా షాక్గా చూస్తున్నారు ఏంది ఇట్లా తిట్టేస్తుంది సార్ ముందరిని అని చెప్పేసి బట్ సార్ ఏమన్నాడంటే కీపిటాప్ ఇది మంచిదే అని చెప్పేసి సార్ ఇట్లా మెచ్చుకోవడం జరిగింది 
అదొక స్వీట్ మెమరీ లాగా గుర్తుండిపోయింది ఫ్రెండ్స్ అయితే ఎప్పుడు ఇట్లా కామెంట్ చేస్తారు అంటే ఈ మనకు రాచల్లే ముందే కొడతాది చాలా ధైర్యవంతురాలు శివప్రియ ఇప్పుడు మరి ఏ పాట వినాలనుకుంటున్నావు నేను హిందీ మూవీ సత్యమేవ జయతి నుంచి దిల్బర్ సాంగ్ అయిపోయింది క్లాస్ వాళ్ళతో కలిసి మెలిసి ఉండడము అందరు దోస్తులు అయిపోవడం టూర్కి వెళ్ళడం ఇట్లా గడిచిపోయింది మరి ఇది చదువు సంగతి సరే ఇంకా నీకు ప్రత్యేకమైన ఏమైనా హాబీస్ కానీ నీ అభిరుచులు కానీ వీటి గురించి చెప్తావా హాబీస్ అంటే మామూలు టైంలో సాంగ్స్ వినడం డాన్స్ కానీ ఈ మధ్య కొత్త యాప్ వచ్చింది మన దాంట్లో టిక్టాక్ అని యాక్టింగ్ పర్పస్ సో అవి చేయడం యాక్టింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉండడం డాన్స్ చేస్తావా అన్నట్ట చేస్తావు నేర్చుకున్నావా లేకుంటే నేర్చుకోవడం అంటే కాలేజ్లో మేము చేస్తుండే నీకు అంటే పాటలు వినడం డాన్స్ చేయడం అంటే ఇష్టం అన్నావు కదా మరి వంటకాలలో వంట చేయడం వస్తుంది నీకు వంట కొన్ని కొన్ని వస్తాయి అన్ని రావు ఇష్టమైంది ఏది మరి నీకు బిర్యానీస్ అంటే ఇష్టం ఇక మమ్మీ చేస్తాను అయితే అసలు వదిలి పెట్టకుండా మొత్తం తినేయడం ఉంటుంది మరి నేర్చుకోవాలనిపించలేదు ఎప్పుడు నేర్చుకుంటా టైం ఉంది అని చెప్పేసి అంటే కొంచెం కొంచెం నేర్చుకుంటే కొద్ది కొద్దిగా వచ్చినాయి కొద్ది కొద్దిగా నేర్చుకున్నా ఇంకా కొన్ని నేర్చుకోవాలి బిర్యానీ ఇంకా మమ్మీ గుత్తి వంకాయ బాగా వేస్తుంది స్కూల్ లైఫ్లో అయితే బాక్స్ తీసుకెళ్తే అసలు మిగిలేదు కాదు సరిపోకపోతుండే ఫ్రెండ్స్కి కొన్ని ఫ్రెండ్స్ అందరు తీసుకుంటున్నా ఫేవరెట్ అందరికి గుత్తి వంకాయ కానీ బిర్యానీస్ కానీ మమ్మీ వేస్తుంది ఇంకా మరి ఇప్పుడు ఏ పాట వినాలనుకుంటున్నావు రీసెంట్గా ఆర్ ఎక్స్ హండ్రెడ్ మూవీలది పిల్లా రా సాంగ్ మబ్బులోన వన విల్లులా మట్టిలోన నీటి జల్లులా గుండెలోన ప్రేమ ముల్లులా దాగినావుగా అందమైన ఆస తీరక కాల్చుతోంది కొంటే కోరిక ప్రేమ పిచ్చి పెంచడానిక చంపడానిక కోరుకున్న ప్రేయ శివే దూరమైన ఊర్వ శివే జాలి లేని రాక్ష శివే గుండెలోని నాక శివే చేపకళ్ళ రూప శివే చిత్రమైన తాప శివే చీకటింట నాశ శివే సరసకు చలి చలిరా ఎల్లా విడిచి బతకనే పిల్లారా నువ్వే కనబడవా కళ్ళారా నిన్నే తలచి తలచిలా ఉన్నాగా నువ్వే యద సడివే అన్నాగా ఎల్లా విడిచి బతకనే పిల్లారా శివప్రియ ఇప్పటిదాకా నీ విద్యాభ్యాసం కానీ నీ అభిరుచులు అలవాట్లు ఇవన్నీ చెప్పినావు కదా మరి భవిష్యత్తులో ఏం అవ్వాలనుకుంటున్నావు బ్యాంక్ మేనేజర్ అవుదామని అనుకుంటున్నావు అది డాడ్ కూడా అన్నాడు గర్ల్స్కి అయితే బెటర్ కదా ఐఏఎస్ అని చెప్పినా కదా అంటే కొద్దిగా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి ఇదైతే బెటర్ ఉన్న దగ్గరనే వర్క్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకు ఇప్పుడు చాలామంది ఐఏఎస్ అవ్వాలనుకుంటారు కదా డాడీది పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కాబట్టి డాడీకి అది తెలుసు లీవ్స్ దొరకడం కష్టము స్ట్రెస్ ఎట్లా ఉంటుంది అక్కడ ఎట్లా ఉంటుంది మొత్తం అనేది చెప్పేసి అందుకని ఇట్లా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ అంటే ఆ వాతావరణానికి అందుకని బ్యాంక్ మేనేజర్ దానికోసం ట్రై చేయమని చెప్పిండు సో అది చేద్దామని అనుకుంటున్నా మరి ఇప్పుడు నువ్వు డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ కదా అంటే ఇంకా రెండు సంవత్సరాలు డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యి అందులో బ్యాంక్ మేనేజర్గా అవ్వాలని నీ లక్ష్యం శివప్రే సరే మరి ఇంకా నీ లక్ష్యం చెప్పినావు కాబట్టి డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత నువ్వు అనుకున్నది సాధించాలని కోరుకుంటుంది ఆకాశవాణి ఇక మరి చివరిగా ఏ పాట వినాలనుకుంటున్నావు ట్యాక్సీ వాళ్ళ మూవీ నుంచి మాటే వినదుగా సాంగ్ I'm 
ಮೇ ತಗಿಲೆ ಮೇಘ ಮೇ ಅಸಲೆ ಆಗ ದುಯಿ ಪರುಗೆ ಒಕಟೆ ಗಮ್ಯ ಮೇ ದಾರುಲು ವೇರುಲೆ ಪಯನ ಮೇ ನೀ ಪನಿಲೆ ಅಲದೆ ಪುಡುತು ಮೊದಲೆ ಮಗುಕು ಕುದುಕು ನೀದೆ ಆ ಅದ್ದ ಮೇ ಚೂಪೆನು ಬ್ರತು ಕುಲಲ 